Hello friends, இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ வரிசையாக நிறைய பொடி வகைகள் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கும் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான பொடி வகையை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பொடியில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அதிக அளவில் காப்பர் சத்து இருக்குது கால்சியம் இருக்குது மேக்னீஷியம் இருக்குது பாஸ்பரஸ் இருக்குது விட்டமின் பி இருக்குது விட்டமின் இ இருக்குது அயன் கண்டென்ட் அப்புறம் ஜிங்க் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்பா இவ்வளோ சத்துக்கள் உள்ளதை நீங்கள் இனிமேல் விடாதீங்க வாரத்துக்கு மூணு நாள் நாலு நாள் கட்டாயமாக எடுத்துங்க இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம கருப்பு உளுந்து எடுத்துருக்கேன் கருப்பு உளுந்த கொஞ்சம் நல்ல வறுத்து எடுத்துருங்க உளுந்தலையும் வந்து எவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும் இந்த எலும்போட வளர்ச்சிக்கு கருப்பு உளுந்து வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி வயசுக்கு வரக்கூடிய பெண்களுக்கு குழந்தை பருவத்தில் உள்ள பெண்களோ சார் பொம்பளை பிள்ளையோ ஆம்பளை பிள்ளையோ நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த கருப்பு உளுந்த பொடியாகவோ அல்லது லட்டாகவோ நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதே பேனில் கருப்பு எல் இதோட சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட் இல்லாமே வந்து நான் லாஸ்ட்ல கொடுக்குறேன் ஃப்ளேம்ல வச்சு கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க கருக விட்டுடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல் வந்து நல்ல மேல எம்பி எம்பி வரும் அந்த ஸ்டே ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ எல்லில் வந்து நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதை சாப்பிட்டா உடனே ரொம்ப குண்டாவும் அப்படின்லாம் இல்லை ரொம்ப உடல் பலகீனமாக இருக்கிறவங்க இதை நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சக்தி கிடைக்குது ஸோ இதுக்கு தே அதை எடுத்து நம்ம வச்சிட்டோமா அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து காஞ்ச வத்தல் கருவேப்பிலை இதோட ஒரு சின்ன துண்டு புளி கல் உப்பு தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் வதக்கிடுங்க அந்த கருவேப்பிலை நல்ல மொறுமொறுப்பாக ஆகும் அந்த மாதிரி தன்மையில் எடுத்து வச்சுருங்க எல்லை வந்து நம்ம தொடர்ந்து சேர்க்கும் போது சில பேருக்கு ஒத்துக்காது அப்படி உள்ளவங்க வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் இது வந்து நம்ம உடம்ப வந்து சோர்வடையாமல் வச்சுக்கும் எல்லும் உளுந்தும் தான் உங்களுக்கு மெயினாக நம்ம சேர்த்துருக்கோம் எலும்பை வந்து நல்ல வலுவாக்கக்கூடியது அதே மாதிரி மா மாதவிடாய் பிரச்சனை உள்ளவங்க இந்த பொடியை நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த சாதத்தோடையோ அல்லது தோசை இட்லியோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆற விட்டுடுங்க ஆற விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தூள் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறோம் வயசுக்கு வந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கட்டாயமாக அந்த ஸ்டேஜில் இதை கருப்பு உளுந்தும் எள்ளையும் சேர்த்து அரைச்சி பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி சாத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லைனா லட்டு மாதிரி செஞ்சு ஸ்வீட்டில் வெள்ளம் சேர்த்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் எலும்பு வந்து நல்ல உறுதியாக இருக்கும் ரத்த சோக இருந்துச்சுனாலும் சரியாயிடும் எல்லாம் அரைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அதாவது ஒரே சுற்று ரொம்ப நேரம் சுற்றுனீங்கன்னா அது வந்து எள் வந்து எண்ணெய் விட்டு ஒரு மாதிரி கட்டி ஆகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம லைட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் சுட சுட சாதத்தோட கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மெயினாக வயசுக்கு வந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு ரெகுலராக நீங்கள் கொடுங்க மற்ற எல்லாருமே வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது மற்றபடியே காத்து போகாமல் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது தேவைப்படும் போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி யூஸ் பண்ணால் எப்போதுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னா அளவு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எள் எடுக்கிறீங்களோ நூறு கிராம் அளவுக்கு எள்ளுனா நூறு கிராம் அளவுக்கு கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச வத்தல் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கருவேப்பில் ஒரு குத்து துண்டு புளி கல் உப்பு இதெல்லாம் பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எந்த பொடி வகையாக இருந்தாலும் நீங்கள் தேவைக்கு அப்பப்போ ஒரு வாரத்துக்கு பத்து நாளுக்கு அரைச்சி பயன்படுத்திக்கலாம் பொடி சாதத்தோடையோ அல்லது தோசையோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இட்லி பொடி மாதிரி நெய்யோடையோ அல்லது நல்ல நெய் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி